Okay po sa lahat. Um, Mag-i-explain ko lang po kung ano yung nangyayari sa uh, ngayon on the ground sa Batangas. So, merong, I think, was it eight or nine uh, incidents of um, earthquake swarm. Um, na Ang epicenter nito ay nasa uh, Mabini. Um, explain ko lang. May dalawang klase po kasi ng... Um, ng uh, earthquake, yung tinatawag na tectonic uh, origin at saka yung uh, volcanic origin. Magkakaiba po yun. Um, so, i-explain ko siya kung, kung ano yung ibig sabihin noon and also kung ano yung magiging epekto niya doon sa uh, Taal uh, Volcano Eruption na nangyayari. So, <clears throat> okay. So, someone said that there's a, a volcanic yung sa Agoncillo ngayon. Um, sige, talakayin, talakayin ko para maintindihan ng lahat and uh, para ma-lessen din yung stress ng mga tao. Alam ko na medyo nag-panic yung mga tao. It's just because hindi na i-explain yung dalawang klase ng, uh, ng earthquake. Um, so, i -i talakayin ko para next time po na makita nyo na ganun, ay hindi kayo ma-stress, hindi kayo ma-panic kasi it's, it's unnecessary at the moment. Although may, may epekto po yan sa mga nangyayari ngayon sa, ano, sa uh, taal, pero hindi po siya indicative na sasabog na yung vulkan uh, dahil hindi naman po magma yung cause noong uh, nangyayaring uh, uh, earthquake na nasa mabini ngayon. So explain ko kung ano ba muna yung ano ba yung mga nangyayari so kung okay. para mas ano okay ah uh, here ang hirap ah hold on na if, mawawala yung focus ng face ko um i-focus ko siya sa board para mas maintindihan niyo so dito po kasi sa may uh, luba, um, may lubang fault po kasi na pag ganito. Okay? That's lubang fault. Nasa, I believe nasa Puerto Galera or Calapan area yung ano nito, yung end niya. Nagsanga po kasi yan. Okay? Nagsanga po kasi siya. May ganun siya na nangyari. Okay? So this area here is yung Maricaban Island. Actually, isi-shape ko siya according to ano ah, tectonic para ano, para mas maliwanag. Ang shape niya pa ganun, ng, okay. So, ito yung fault line na gumalaw around here. Tapos, ang um, mabini, na andito siya. So, mabini. Parang pa ganun siya eh. Okay. Dito yung earthquake nangyari. Okay. Dito. So, area na yan. Nasa coast siya 5 kilometers from uh, mabini center. So, nasa ilalim ng tubig po yung uh, earthquake nangyari. Ngayon, um, tanawan a uh, Tanawan ba yung nakasunod dito na town? Tanawan, if I'm not mistaken. And then, naandito yung Taal Lake. Balayan Bay. Okay, coast of Balayan, somewhere here, di ba? Um, Pansipet River. Around nandito, ito yung Pansipet River. Okay, so may fault dyan. May fault dyan. Nagmimit po siya. Nag... Mahaba po yung fault na yan eh. So, nag-meet nag up siya doon. May intersection siya na, na part. Okay? Nilalagay ko siya para yung ano yung maging, magiging reaction ng vulkan. So, we have the volcanic island here, kung saan ang activities, na andito yung mga horse and graben areas, okay? So, faulted, highly faulted ito, itong area na to. 
Actually, hanggang yan doon. Okay? So, ngayon, ano ba yung nangyayari dito? Bakit nagkaroon ng fault? Magkarugtong yan eh. Ito na yung landmass. Landmass na yan ng Batangas. Okay? Batangas landmass na yan. So, yung tectonic uh, uh, rupture, ang nangyari po dyan, uh, na-explain ko na ang nasa ilalim ng Batangas ay merong nagsasabdak na plate, na Eurasian plate. Okay? Um, yung itaas niyan ay ang landmass ng Batangas. Ngayon, yung fault, nanggaling po ito dito, somewhere in this plate ay mayroong stress. Na-stress yung lupa dito. And ang posibilidad nito is either dahil sa dami ng magma na tinunaw and nagkaroon ng weakness. Um, in, hindi ko alam pa kung saan banda sa plate yung nagkaroon ng weakness kaya nagkaroon ng rupture. So, ang, ang kalupaan po nito na uh, nasa Batangas, uh, kung ang epicenter ay uh, nasa epicenter ay nasa uh, Mabini, kung ito yung Mabini, nandito ang nandito yung um, sentro ng Mabini uh, at meron siyang uh, kumbaga nasa coast ito in between uh, Maricaban and Mabini eh. nasa nasa dagat ano 5 kilometers uh, away from uh, from the island itself oh my dog my dog no 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 again all right pasensya na po yung <laughs> asok talaga okay so ang magiging uh, epekto po niyan sa taal i-discuss ko mamaya i-explain ko muna so Kung nandito yung uh, na-rupture or na nagka-crack or uh, possibly kung ano mang klaseng displacement ang nangyari, basta nagkaroon ng displacement dito, na-stress yung nasa itaas na kalupaan, kaya nagkaroon ng earthquake. Okay? Kaya yan yon So, hindi po siya related sa nangyayari sa taal. Now, explain ko kung ano naman yung sinasabing, ay, babanggitin ko muna. Tectonic plate uh, movement ay higher magnitude yung mga earthquake po niyan. Yan yung mga nakakagawa ng uh, 7 magnitude, 7 magnitude, uh, 6, um, minsan magnitude 9, mga matataas na magnitude, okay? Those are the big ones na tinatawag. Ngayon, ang volcanic uh, earthquake ay mahihina po ito. So, magkakaiba po yung uh, pag sinabing 2.2 or 2.3 ng uh, uh, volcanic earthquake, ito po ay medyo may kalakasan na in terms of uh, volcanic activity. Pag sinabi pong uh, 2.2 or 2.3 ng tectonic uh, 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 cause ng earthquake, maliit po ito. Kasi malalaking earthquake talaga ang nagagawa ng uh, tectonic. And this is regional. Yung volcanic local, ibig sabihin pag local, nasa vicinity lang ng, ng vulkan yung earthquake, uh, yung epekto ng earthquake. Okay? So ngayon, discuss ko yung, um, yung volcanic earthquake Ang cause naman niya, yung sinasabi kong horse and graben, uh, kagab kag kag kagabi, na hindi naman siya naputol doon sa uh, FB Live ko. So, yung horse and graben na, na diniscuss ko kung saan yung layer, kung saan merong magmatic intrusion o yung diking, uh, na... Nakalinya po yan kung nasa ilalim po ng rock, ang makikita mo ay naglilinya doon sa fault, sa crack, yung magma. Okay? Pero 
meron pa po siyang bato na makapal, around 1 kilometer ang uh, ang estimate ko, na nasa itaas ng, um, ng uh, dike ng magma intrusion. So, ang nangyayari sa earthquake na volcanic in origin, ito po yun yung pagtaas, pag-akyat ng magma. At uh, yan po yung inaabangan natin para maging indicative kung sasabog ba yung taal. So at the moment, dahil tectonic siya, hindi po siya isa sa mga indicators or tinatawag na precursor um, na uh, sasabog na nga yung vulkan. So uh, wag po kayong ma-stress dito sa mga tectonic uh, type ng ano kung ang uh, in terms of kung puputok ba ang vulkan kapag ka merong mga uh, earthquake i-divide nyo po nakikita nyo um, alam ko marami nagfo-follow sa Phil Philbox um i-separate nyo po yung sinasabi nilang uh, origin tectonic i-separate nyo po yon hindi po siya uh, directly related sa nangyayari dito however dahil sa closeness noong mabini sa uh, Taal Volcano, meron po siyang uh, effects. Yung epekto po nito, dahil highly fractured na nga po itong uh, Lemery area, Agoncillo, uh, I believe San Nicolas, Laurel, uh, Talisay area. Yung magiging epekto lang po nito dahil sa highly cracked na po yun, possibly po na yung mga cracks na yun lumaki So, yung mga lumalaking uh, cracks, ibig sabihin, posibleng at magnitude 4.1, I believe, 3.3. Yung mga uh, magnitude na yun, medyo, um, medyo may kalakasan. So, posibly po na yung mga cracked area na ay mas lumaki yung crack. Okay? So, kung mas, kung, kung mas lumaki yung crack niya, posibly po na magkaroon ng... Uh, Uh, paglabas ng lava doon sa mga areas na yun pero hindi na, pag kapag po kasi lumabas yung 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 lava or mga vents mag opening ng vents yung parang umuusok mga gas po yun na galing sa uh, magma or hydrothermal vent kaya ang best po na ano diyan is wag po kayong magpanik kung may nakikita kayong pag-usok nagdidigasing po actually ikakabuti po ng vulkan yan kasi mag, magbabawas siya ng uh, pressurized pressurized gas doon sa ilalim ng ano ng uh, lupa and makakatulong po yan kahit nga po lumabas yung ano yun nga ang uh, best scenario talaga is is magkaroon ng kahit uh, papaano uh, lumabas yung magma kasi Ma marirelieve yung stress ng uh, lupa sa ilalim ng vulkan kung mailalabas niya yung magma. Kailangan po niyang mailabas kasi punong-puno na o overripe na yung uh, mag mga magma chambers, punong-puno na siya and punong-puno na ng, uh, ng pressure sa ilalim ng vulkan. Kung magkaroon po ng fountaining somewhere around Lemery, yung Pansipit River area, or magkakaroon ng vents dyan, or yung uh, fumaroles na tinatawag para po siyang maliliit na butas yung fumaroles tapos may lalabas na usok po doon mga uh, nilalabas po niyan sulfur uh, dioxide um, carbon dioxide uh, so yung mga ganyang gases ilalabas niya kapag may nakita kayong usok may nagsasabi sa akin kasi na merong uh, area kung saan nagkaroon daw ng usok um, Maganda po actually yan para sa vulkan kasi hingahan niya yan eh. So, posibleng uh, nag, nag, nagre-release na kung totoo yung news na na uh, meron nga daw uh, lumabas na ano na pag-uusok somewhere dito sa may uh, area na to ay uh, positive development po actually yan. I know I know hindi niyo naiintindihan sa sa mga masa na parang kakabahan kayo or may stress kayo um, 
best scenario po talaga in in my in my opinion best scenario po na lumabas po talaga yung ano dahil hindi po natin pwedeng pigilan yan um kapag sina yung dasal ng lahat isa na tumigil na yung uh, activities ng bulkan the more po na tumitigil siya the more na pinapahaba niyo po yung stress niyo so ang best scenario is sana magkaroon ng more vents na lalabas yung yung ano niya yung mga gases niya lalabas yung uh, mga magma niya in a subtle way na hindi siya eruptive uh, at hindi magcause ng uh, base surge yung mga uh, malalakas na pagputok um, so yun po yung ano ano po yung may mga napapansin pa ba kayo na kakaiba um, basta ang magiging epekto lang ng tectonic uh, Uh, movement, yung crack, yung mga existing crack na, um, hindi pa ito yung mga tipong magkukos ng malalaking cracks na uh, damaging kasi mababa yung magnitude niya. Pero pag sinabi pong volcanic in origin, ang magnitude niya nasa 4, napakalakas na po yun for, for a volcanic uh, volcanic type of, ano, of um, earthquake. So, yun po, may mga concerns na uh, four times yung inilabas na uh, sulfur ng vulkan. Pero sa nakikita ko po kasi, iilan-ilan lang yung mga um, uh, volcanic uh, cost na mga earthquake. Um, natural lang po yan dahil hindi po natigil ang uh, pag-akyat ng magma. So may mangilan-ngilan po na makikita kayo na nagkakaroon ng uh, volcanic uh, uh, cost na ano na earthquake ay normal po yan. Um, so dapat po yung magiging reaction nyo kapag ka hindi swarm, yung tinatawag na swarm yung sunod-sunod at napakarami, Ibig sabihin po yan, uh, ma madami, madaming, madaming magma ang pumapaakyat. Pero kung mga ilan-ilan lang, ay uh, normal lang po yan kasi patuloy naman yung pag-akyat, yung pag-feed. Patuloy yung pagtutunaw ng magma dito. Continuous po yan. So patuloy din po siyang aakyat sa itaas. Okay, pero hindi po yan lahat ibig sabihin na akyat sa taas ay mag-aano na siya, uh, ma, ma bridge na niya yung uh, rock na, ito yung uh, cup, yung cup na tinatawag. Kung sa bote po ng uh, champagne uh, or coke, kapag inalog mo yung coke, nagkakaroon ng pressure sa ilalim. So kapag binuksan mo yung takip ng coke, sisirit na yung ano, yung gas palabas. Ganon din po yung vulkan. So, ito may takip din siya. Ito yung uh, rock na matibay na ma mahirap po siyang uh, ano hen, uh, i-breach. Pero kapag na-breach po yan, yan na po yung pagputok. So, at the moment, wala pa naman pong breaching na nangyayari. Um, yung, yung nasa gitna dito, normal lang po yan na magkaroon ng breach dyan kasi may existing na talaga siyang fault. So, lahat ng magma sa uh, magma chamber ay dito po natakbo dahil may existing fault na po dito. Butas na po yan ever since. Butas na po yan. So, dyan yung takbo lahat ng ano, yung volcanic uh, magmatic veins ay dyan po ang uh, derecho. Naghahanap po kasi talaga yan ng, ng butas na malalabasan ang magma. Okay? So, ang nagda-drive sa kanya ay yung gas. Nauuna po yung gas. Nauuna yung gases. Uh, tapos, nakasunod yung magma. So, yung gas yung nag, nagkakrak sa lupa. Gas yung magkakrak dyan. Kasunod na nyan yung uh, magma. Okay? So, ganun po yung nangyayari. So, at the moment po, ah, uh, ang dami pong ano, pasensya na po doon sa mga uh, nag-message sa akin. Hindi ko po nakikita um, yung mga message, message nyo. Tapos nakita ko lang po today, this morning, nasa spam po pala. So hindi ko po masasagot yung mga messages nyo. Um, sa Facebook Live na lang po 
ako sasagot kasi yung <clears throat> yung dami nasa nasa tens of thousands yung yung mga uh, private messages which i don't have time po kasi nasagutin isa-isa yung mga uh, katanungan niyo kaya pasensya na po muna sa lahat na hindi ko masasagot hindi ko po ini-expect na ganun kadami po yung mga ano yung mga tanong and siguro because nga hindi na i-explain on the ground ang daming worried so at the moment po kung ang katanungan niyo is Uh, indicative ba na sasabog na yung vulkan dahil nagkakaroon ng mga earthquakes dito sa um, sa Mabini hindi po yon hindi po siya isa sa mga indications posibleng makaapekto pero hindi ibig sabihin ay uh, yan na yon na yung big eruption ay mangyayari niya na dahil nagkakaroon ng swarming ng ng uh, tectonic earthquake dito sa Mabini so hopefully po na explain ko yung concern nyo Uh, kalma po muna ang lahat at, uh, at medyo wala pa pong uh, indikasyon akong nakikita. Mataas yung sulfuric acid na inilabas niya and ang naiisip ko ngayon na dahilan niyan ay dahil uh, dumadami na yung fissurings na tinatawag o yung pag yung pagcrack ng lupa. Yung... yung Um, so for kasi kakambal po yan ng magma. So uh, kapag ka maraming nilalabas, ibig sabihin mababaw na yung uh, magma sa ilalim ng lupa. And then uh, siguro ay may nag may nag-message sabi hindi daw kagandahan yung drawing ko. Pasensya na po kayo kasi uh, nagkaroon po ako ng um, uh, pa Na-paralyze po ako in 2015. Nagkaroon ako ng uh, 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 disc problem sa leeg ko. So, um, naapektuhan niya yung veins ng uh, left hand ko sa my shoulder. So, nawalan po siya ng power. Hindi siya, hindi siya uh, mahirap akong magsulat. Nanginginig po yung kamay ko, yung, yung muscles ay nagkaroon ng weakness. Kaya po yung drawing ko talagang uh, ma nakakatawa, parang parang kinder yung ano ko. Pas pagpasensyahan nyo na, ang importante po na ibibigay ko yung, yung information na kailangan nyo. Kayo na lang po yung mag-adjust sa ano. At wala po akong magagawa sa shoulder ko. Um, I'm still doing a, a physiotherapy to fix the problem. Okay? Um, <laughs> kulang sa tulog, yes, hindi ako nakakatulog gaan because I'm so worried about taal. Um, ano pa ba? Ay, yung meron pa lang nag-comment na uh, palagi akong, uh, um, um, hindi po kasi ako, matagal na po kasi ako sa ibang bansa, hindi ako direct, diretso, hindi na diretso yung pananagalog ko Um, I'm learning. I'm learning to to ano to perfect my uh, Tagalog. Pero kailangan ko po kasi Tagalog Tagalog sa sabihin para maintindihan ng lahat. Kasi kung magi English po ako, paano naman yung mga iba na hindi naman ako maintindihan pag pag sinalita ko po sa ing sa English. Kaya po ang ginagawa ko ay try to do my best na mai-explain ko sa lengguwahe ng masa. So, yun po yung dahilan. Kaya, um, ako nang, um, kasi nag-iisip ako kung ano yung Tagalog words nang sasabihin ko. And, nag-iisip ako kung paano ko mai-explain yung scientific language at mai-translate ko into uh, a language that everybody can understand. So, yun po yung dahilan. Pagpasensyahan nyo na yung Tagalog ko. Talagang Uh, baluktot po minsan baka mali pa yung mga nasasabi ko hindi ko ma-translate yung English term into uh, Tagalog so yun po yung yung ano uh, yung yung dahilan yon hopefully po uh, nasagot ko yung mga katanungan ng lahat and nakatulong na mawala po muna yung stress niyo and makasleep po kayo hindi pa po ito uh, yung sinasabing indicative na mag-level 5 na. Pag sinabi po kasing level 5 na, ibig sabihin, eruption ongoing. 
So yung major eruption na inaantay na ongoing ay uh, naandun na yung status kaya nag-level 5. So hindi pa po yan magli-level 5 hanggat hindi siya nasa climatic, uh, climatic or, or major eruption. Okay? Um, ano pa ba yung ibang ano? Uh, and may mga, yun actually hindi ko talaga ino-open yung, yung wall ko. This um, Facebook ko ay uh, private Facebook dahil po sa maraming request na i-open ko into public para makakomment yung public sa mga uh, FB Live ko ay uh, in-open ko po para sa public. In fact, when I started doing FB Live, it was because my friends are so worried um, nasabi ko na taga Batangas din po ang pamilya ko, nag nagmula din po ako sa Batangas, kaya yung concern ko ay para sa mga kababayan ko dyan. And that's the reason why I'm doing this. May mga nagsasabi na uh, pasikat or may mga comment na ganon. Um, pasensya na kayo uh, sa lahat. Inopen ko po talaga itong uh, nakapublic uh, po yung, yung posting ko supposed to be it's only for my friends um, and family back home para maintindihan po nila pero dahil sa sabi ng mga pamilya ko at mga kaibigan ko i-open ko into public kasi maraming public na, uh, hin na uh, hindi nakakaintindi at nagpapanik kaya yan po yung uh, ginagawa ko ngayon nakapublic po siya I know some people will will uh, in yung magtutrol or mag uh, bibigay ng mga uh, bad uh, comments and so on. At saka meron po ako mga nabasa na uh, sinabi na estudyante ka pa lang pala, mag-aral ka muna. Um, yes po, student po ako ng volcanology, postgraduate po. Nagtapos na po ako ng geology ko. So I have, I am a geologist and specializing ako ngayon para sa volcano. So, that's why I'm taking uh, volcanology. So, kaya alam ko po yung mga sinasabi ko because I have I have the uh, base degree ng geology. So, yes, I am already a scientist and I am specializing for volcanology. So, yun po. Ang dami po kasing mga uh, negative na uh, comments um, hindi naman po para sa inyo kaya ako ginagawa ito para po ito sa mga taong kailangan ng informasyon na hindi sila nasasagot ng fail vote so I'm just trying to help as well provide information yung mga basic ng geology na hindi na po nagagawa ng, um, ng fail votes na ma-explain sa inyo and it's because uh, alam ko naman na mga official um, scientific uh, information lang yung ilalabas nila at hindi nila na ita translate ito into language na uh, pangmasa. It's just because it's it's the way things work. So that's what I'm trying to do. Uh, I e interpret ko yung scientific data na nilalabas ng Philbox into a language na may intindihan ng masa and para yung masa ay makaintindi kung ano ba yung nang nanggagaling ay yung mga nangyayari on the ground at mga sinasabi ng Philbox kasi uh, hindi nila maintindihan so yun po yung uh, role na ginagawa ko ngayon uh, not officially I'm not a uh, Philbox official um, I'm just what I'm trying to do is for you to understand uh, para mawala po yung pag-aalala ninyo, mabuti na po yung um, alam nyo kung ano yung dapat ipag-alala kaysa po wala kayong alam pero nag-aalala nag kayo at nai-stress kayo sa kung ano man yung kinai-stressan nyo na hindi na ipapaliwanag sa inyo. So, I hope uh, I'm able to help. Yung gusto lang po na uh, matuto at maintindihan, yun lang po yung concern ko. Others na um, uh, hindi nila um, na-appreciate na yung ginagawa ko, um, hindi po naman kayo yung uh, target kung bakit ko ginagawa ito. So, yun po. Um, and thank you po sa lahat ng mga uh, nag-message sa akin. Uh, asking me to do more um, mga kababayan ko po sa Batangas um, yung pamilya ko po uh, ay nasa Santa Teresita Batangas so my father 
was actually uh, from there. My lolo is from San Luis, Batangas, and my lola is from San Juan, Batangas. So yun po, uh, Batangganyang Batangganya po akong taal. Um, sa ibang bansa lang po talaga ako um, nagtagal, kaya medyo hirap na po ako sa lingwahe natin. So yun po, at uh, I hope yung mga yung mga um, comments niyo po hindi ko po hindi ko po nasasagot lahat um my FB live uh, apparently reached almost or nasa 300k yung viewers and thousands of of comments hindi ko po masasagot lahat because I'm so busy with my life here wala po akong time para masagot lahat but um hopefully sa FB Live ko, nasasagot ko yung concerns nyo. And pa panakanaka po, pag may nakita akong hindi ko nababanggit sa FB Live ko at kailangan ng explanation, ay sasagutin ko po. Pero hindi po, ako makakapromise na lahat po ay masasagot ko yung concern nyo. So, yun po. Um, so, I, I will end there. Kung may uh, major developments on the ground po, um, May mga tao naman ako, may mga kaibigan ako on the ground from different country, ay uh, from different um uh, towns na nag nagpapadala ng picture sa akin, nagme-message sa akin, binibigyan ako ng information, ground information para alam ko kung ano yung actual na nangyayari sa ground. So that helps me a lot na ma-put together ko at ma-analyze ko yung mga uh, nangyayari. Um May mga nagsabi na bakit ngayon lang ako nag-FB Live at hindi ko ginawa bago pumutok yung vulkan. Pasensya na po ha, hindi po ako fill box. Um, wala po akong authority to do such. Um, and uh, sila po yung nasa ground. Sila yung may, uh, ang, ang only voice na dapat uh, nagsasalita uh, para magbigay ng uh, update sa inyo sa mga kaganapan dyan. Hindi ko po kasi... Uh, hindi po ako authorized to do so. Ka, so, kaya yun po, ang, 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 maka, ang magagawa ko lang po para sa mga kababayan ko dyan sa Batangas ay uh, tulungan po yung Philbox na ma-explain sa inyo yung mga scientific data nila. So, yun po, na, nakaka-access po ako ng mga data na uh, pinipid ng Philbox sa uh, my worldwide uh, system po kasi kami ng volcanoes and earthquakes and mga geological hazards. So, doon po ako nakakakuha ng information and, the, and may mga satellite feedbacks from NOAA, from USGS, uh, BGS, um, uh, Japan um, system, nakukuha ko rin po yan, NASA. So, lahat naman po ng information, kung ano yung information ng Philbox, may access po ako. Pati po yung mga information ng, ng Philbox, tumutulong po kasi yung mga volcanic experts all over the world. Tinutulungan po ng, ng uh, community ang Philbox. And um, in fact, isa yung professor ko sa mga tumutulong. So, yes, I do have access to, to those uh, informations na uh, ano man yung pinagbabasihan ng, ng Philbox. Pero, hindi po ako pwedeng magsalita kasi hindi ko po yun uh, pwedeng gawin at pangunahan ang Philbox. Sila lang po yung authority na pwedeng gumawa niyan. So, sana ano, uh, yung mga taong wala pong masabing maganda, um, I will ignore you. So, yun lang po. Uh, hindi po kayo nakakatulong. At hindi po makakasalba ng buhay ng mga tao, ng mga kababayan ko, yung mga sasabihin niyo. So, yun po. God bless na lang po. And to my kababayan there in Batangas, um, I pray for you. I'm with you. I will watch out for what's happening with um, with the Alvul thing. So, yun. Thank you, guys. Have a nice ano, Sunday evening na dyan. Or, yeah, Sunday evening dyan. So, um. I'll I'll be with you all the way. Um, make it sure na um okay kayo dyan and makaka magkakaroon kayo ng information na uh, kasagutan sa mga katanungan nyo or mga uh, wandering minds nyo. Okay po. So yun lang po muna. Um, until next time. Uh, see you guys. Thank you.